आइए मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थियों आप लोगों का गोस्वामी मैथमेटिक्स में स्वागत है मैं हूं जय गोस्वामी और आपके इस यूट्यूब चैनल गोस्वामी मैथमेटिक्स पर स्वागत करता हूं दोस्तों मेरे प्यारे विद्यार्थियों लाभ और हानि का तीन वीडियो आप लोगों के बीच में चला गया है लाभ और हानि हम कंप्लीट पढ़ाएंगे लाभ हानि ही नहीं पूरा एथमेटिक कंप्लीट पढ़ाएंगे आप देखते रहें और आज जो एक खास टाइप लेकर आए हैं जिसमें बच्चों को काफी दिक्कत होता है प्रश्न को बनाने में कैलकुलेशन ज्यादा हो जाता है उसको कैसे कम करना है कैसे इजी वे में बनाना है आ जाइए हम लोग सीखते हैं पहला क्वेश्चन है आप लोगों के बीच में एक आदमी द्वारा एक आदमी द्वारा निश्चित संख्या में कुछ वस्तुएं एक रुपया में दस के भाव से खरीदा गया जबकि उतनी ही वस्तुएं एक रुपया में बीस के भाव से खरीदा गया तत्पश्चात कुल वस्तुओं को दो रुपया में तीस के भाव से बेच दिया गया तो वस्तु पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ ध्यान देंगे बच्चों एक आदमी जो है दो प्रकार की वस्तुएं खरीद रहा है दो अलग अलग रेट से खरीद रहा है फिर दोनों को मिला के बेच रहा है निकालना है कुल कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुआ ठीक है ध्यान देंगे एक बार प्रश्न को फिर से समझते हैं एक आदमी द्वारा निश्चित संख्या में कुछ वस्तुएं एक रुपया में दस के दर से खरीदा निश्चित संख्या में निश्चित संख्या में कुछ वस्तुएं एक रुपया में दस के भाव से खरीदा कुछ वस्तु खरीदा एक रुपया में दस के भाव से निश्चित संख्या में यानी संख्या निश्चित है एक रुपया में दस के भाव से खरीदा फिर कहा उतनी ही वस्तुएं उतनी ही वस्तुएं एक रुपया में बीस के भाव से खरीदा बाबू जितनी वस्तुएं इस भाव से खरीदा उतनी ही वस्तुएं इस भाव से खरीदा एक रुपया में दस के भाव से खरीदा तो एक रुपया में दस वस्तु मिलेगा बाबू तो एक वस्तु का दाम कितना हुआ एक बटा दस आ एक रुपया में बीस वस्तु मिलेगा तो एक वस्तु का दाम कितना हुआ एक बटा बीस जितना वस्तु यहां खरीदा उतना ही वस्तु यहां खरीदा यानी जितना वस्तु इस रेट से खरीदा उतना ही वस्तु इस रेट से खरीदा आ दोनों वस्तु को मिला करके दो रुपया में बीस तीस के भाव से बेच दिया कहा गया लाभ और हानि निकालिए दो रुपया में तीस के भाव से बेच दिया तो हम सोचेंगे एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना पड़ा जी हाँ दोस्तों दो रुपया में तीस वस्तु बेचा तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया दो बट्टा में तीस ध्यान देना प्रश्न को समझना कहा है एक आदमी ने कुछ वस्तुएं निश्चित संख्या में कुछ वस्तुएं एक रुपया में दस के भाव से खरीदा तो हम निकाल लेंगे एक वस्तु का करय मूल्य एक वस्तु का करय मूल्य एक बट्टा में दस फिर कहा उतनी ही वस्तुएं जितना वस्तु यहां खरीदा उसी रेट से उतना ही वस्तु बाबू इस रेट से उतना ही वस्तु एक रुपया में बीस के भाव से इस रेट से उतना ही वस्तु जितना वस्तु यहां खरीदा उतना ही वस्तु यहां खरीदा आ दोनों वस्तु को मिला करके दो रुपया में तीस के भाव से बेच दिया तो लाभ और हानि निकालिए अब वस्तु पता नहीं है कितना खरीदा पता नहीं है किस रेट से कितना वस्तु खरीदा वस्तु का संख्या हमें मालूम नहीं है लेकिन एक चीज मालूम है कि जितना वस्तु यहां खरीदा उतना ही वस्तु यहां खरीदा यानी अगर 10 वस्तु यहां खरीदा तो 10 वस्तु यहां भी खरीदा और दोनों को मिला के बीस वस्तु को इस भाव से बेच दिया अब ऐसा नहीं सोच लेना कि सर एक रुपया में दस वस्तु एक रुपया में बीस वस्तु तो दो रुपया में तीस वस्तु करें मूल्य हो गया और दो रुपया में तीस वस्तु भी करें मूल्य भी हो गया तो लाभ हानि कुछ नहीं होगा नहीं 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 ऐसा बात नहीं है जितना वस्तु यहां खरीदा उतना ही वहां खरीदा यानी अगर यहां दस वस्तु खरीदा तो यहां भी दस से वस्तु खरीदना है और दोनों को मिला के बीस वस्तु बेच देना है वस्तु का संख्या पता नहीं है कितना है तो वस्तु का संख्या हम कुछ भी मान सकते हैं मान लिए कि एक वस्तु इस भाव से खरीदा एक वस्तु इस भाव से खरीदा दोनों को मिला के दो वस्तु इस भाव से बेच दिया वस्तु का संख्या जब नहीं दिया है तो कुछ भी मान सकते हैं जब कुछ भी मान सकते हैं तो एक ऐसा मान मानेंगे जिसको मान के बनाने से सहूलियत हो प्रश्न जल्दी से बन जाए जब कुछ भी मान सकते हैं तो ऐसा चीज मानिए जिसको मानने से आपको मजा आए काम आसानी से हो जाए 
जब कुछ भी मान सकते हैं वस्तुओं की संख्या जब कुछ भी मान सकते हैं तो एक ऐसा मान मान लेंगे कि जितना वस्तु यहां खरीदा उतना वस्तु वहां खरीदा और दोनों को मिला के बेच दिया जब कुछ भी मानने के लिए आप स्वतंत्र है तो एक ऐसा मान क्यों ना हम माने जिसको मान के बनाने से हमारा प्रश्न आसान हो जाए जब कुछ भी मान सकते हैं तो अच्छा चीज मानते हैं नहीं कोई कहेगा कुछ भी मान सकते हैं तो अच्छा चीज मानेंगे जैसे मानना है कि माना कि मेरी आलिया भट्ट गर्लफ्रेंड है नहीं माना कि मेरी गर्लफ्रेंड दिशा पटानी है अब मानना ही है तो अच्छी वाली को मानो नहीं इन्हें कि माननी कि माना कि मेरी गर्लफ्रेंड राखी सावंत है और जब मानना ही है तो अच्छी वाली को ना मानेंगे नहीं जी जिसको मानना मान लीजिए क्योंकि जब मानना ही है ओरिजिनल नहीं है तो कुछ मान लीजिए अच्छा चीज मान लीजिए ठीक है तो बाबू वस्तु का संख्या निश्चित नहीं है तो एक ऐसा मान मानेंगे जिसको मान के बनाने से हमारा प्रश्न आसानी से बन जाए ठीक है तो उसके लिए हमें 10 20 और 30 का लघुतम ले लेना होगा 10 20 30 का हम एलसीएम ले लेंगे बच्चों 10 20 30 का एलसीएम बताएंगे आप लोग 60 होगा कितना होगा साठ तो मान लिया हमने कि एक रुपया में दस के भाव से साठ वस्तु खरीदा और एक रुपया में बीस के भाव से भी साठ वस्तु खरीदा क्योंकि जितना वस्तु यहां खरीदा उतना वस्तु यहां खरीदा और दोनों को मिला के इस भाव से बेच दिया हमने मान लिया साठ वस्तु तो साठ वस्तु यहां खरीदा एक रुपया में दस के भाव से तो टोटल कितना लगा एक रुपया में बीस के भाव से भी साठ वस्तु खरीदा तो टोटल कितना लगा और साठ वस्तु साठ वस्तु खरीद के मिला दिया और उसे दो रुपया में तीस के भाव से बेच दिया तो टोटल कितने वस्तु हो गए साठ साठ एक सौ बीस यानी दो रुपया में तीस के भाव से हमने एक सौ बीस वस्तु बेच दिया ठीक है अब ध्यान देना बाबू एक रुपया में दस के भाव से यानी एक वस्तु का दाम हुआ एक बट्टा दस तो साठ वस्तु का दाम हो गया हमारा छ रुपया ध्यान देंगे बच्चों यहां छह रुपया लगा एक वस्तु का दाम हुआ एक बट्टा बीस तो साठ वस्तु का दाम हो गया कितना तीन रुपया तीन रुपया यहां लगा छह रुपया यहां लगा यानी टोटल सीपी हमारा कितना हो गया बच्चों छ तीन नौ रुपया और सभी वस्तु को हम दो रुपया में तीस के भाव से बेच दिए तो बाबू जीरो जीरो कैंसिल तीन चौ के बारह चार दुनी के आठ तो टोटल एसपी कितना हो गया हमारा आठ रुपया टोटल सीपी नौ रुपया और टोटल एसपी आठ रुपया हम निकाल देंगे टोटल लाभ या हानि कितना हुआ नौ रुपया में सामान खरीद के आठ रुपया में बेच दिए हानि हुआ कि लाभ हानि हुआ नौ रुपया के सामान आठ रुपया में बेचेंगे एक रुपया के हानि हो गया नौ रुपया पे तो सौ पे कितना सौ बटा में नौ यानी कि हानि हो गया बाबू ग्यारह पूर्णांक एक बटा नौ प्रतिशत हानि ठीक है समझ गए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कितना आसानी से बन गया ये क्वेश्चन नहीं तो एक वस्तु एक वस्तु निकालेंगे या फिर जोड़ेंगे तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा इस तरह से बनाएंगे तो काफी आसान हो जाएगा ठीक है एक प्रश्न और लेते हैं इसी तरह का आगे बढ़ते हैं कोई दिक्कत समझ रहे हैं ना एक और लेते हैं एक और प्रश्न लेंगे ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा ध्यान लगाना गौर फरमाना एक व्यक्ति ने कुछ अंडे एक रुपया में दो के दर से खरीदे तथा इतने ही अंडे दो रुपया के तीन के दर से खरीदे इन सबको तीन रुपया में पांच के दर से बेच दिए इस प्रकार उसको कितना प्रतिशत लाभ हुआ ठीक है एक आदमी जो है दो प्रकार का अंडा खरीद रहा है दोनों अलग अलग रेट से खरीद रहा है और दोनों को मिला के बेच दे रहा है ठीक है तो बच्चों ध्यान देंगे गौर फरमाएंगे बिल्कुल पिछला प्रश्न की तरह है एक व्यक्ति ने कुछ अंडे एक रुपया में दो के दर से खरीदे कुछ अंडे अंडो की संख्या हमें पता नहीं है कुछ अंडे एक रुपया में दो के दर से खरीदे तो आप बताएंगे एक अंडा का क्रय मूल्य कितना हुआ एक बट्टा में दो कुछ अंडे एक रुपया में दो के दर से खरीदे तो एक अंडा का क्रय मूल्य हुआ एक बट्टा दो इतने ही अंडे जितना अंडा यहां खरीदा उतना ही अंडा इतने ही अंडे दो रुपया में तीन के दर से खरीदे जितना अंडा यहां खरीदा उस आदमी ने उतना ही अंडा यहां पर खरीदा लेकिन रेट अलग था दो रुपया में तीन के दर से दो रुपया में तीन के दर से तो एक अंडा का करे मूल्य हुआ दो बट्टा तीन आइए था एक रुपया में दो के दर से तो एक अंडा का करे मूल्य हुआ एक बट्टा दो आ सब अंडो को मिला करके तीन रुपया में पांच के दर से बेच दिया सब अंडो को मिला करके तीन रुपया में पांच के दर से बेच दिया ध्यान देंगे बाबू क्या लिखा है कि एक रुपया में दो के दर से कुछ अंडे खरीदे और उतने ही अंडे दो रुपया में तीन के दर से खरीदे जितना अंडा इस रेट से खरीदे उतना ही अंडा इस रेट से खरीदे और सब अंडा को मिला के इस रेट से बेच दिए अब कितना अंडा खरीदे ये हमें मालूम नहीं है अंडों की संख्या निश्चित नहीं है पता नहीं है तो कुछ भी आप मान सकते हैं 
कुछ भी मान सकते हैं तो एक ऐसा डाटा मानेंगे जिसको मान के बनाने से हमारा प्रश्न आसानी से बन जाए तो दो तीन पांच का हम लघुत्तम ले लेंगे कितना होगा दो तीन पांच का लघुत्तम तीस होगा तो मान लेंगे हम कि एक रुपया में दो के दर से तीस अंडे खरीदे और उतने ही अंडे दो रुपया में तीस तीन के दर से खरीदे तो यहां तीस अंडे खरीदे तो यहां भी तीस अंडे खरीदे और दोनों अंडों को मिला दिए तो टोटल कितने अंडे हो गए बाबू साठ अंडे साठ अंडे को तीन रुपया में पांच के दर से बेच दिए ठीक है तो अब बताएंगे एक अंडा का दाम है एक बट्टा दो रुपया तो तीस अंडा का लागत कितना हो गया हमारा पंद्रह रुपया और एक अंडा का दाम है दो बट्टा तीन रुपया तो तीस अंडा का दाम कितना हो गया बीस रुपया तो पंद्रह रुपया बीस रुपया मिला के टोटल सीपी हो गया पैंतीस रुपया अब ध्यान देंगे बाबू तीन रुपया में पांच के दर से यानी एक अंडा का एसपी है तीन बट्टा पांच अंडे कितने हैं साठ तो टोटल कितना हो गया हमारा एसपी छत्तीस रुपया पैंतीस रुपया लागत है और छत्तीस रुपया बेच के आ गया लाभ कितने रुपया का हुआ एक रुपया का एक रुपया का लाभ हुआ पैंतीस पर तो सौ पर कितना पांच सात पैंतीस पांच से कटा बीस बार में बीस बटे सात ठीक है सात दुनी के चौदह दो पूर्णांक छ बटे सात प्रतिशत का लाभ हो गया ठीक है कोई दिक्कत अच्छा है मजा है चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है इसमें संतरों की संख्या निकालना है अभी तक हम लोग वस्तु के संख्या कुछ भी मान लेते थे बिल्कुल कुछ भी मानेंगे इसमें भी लेकिन इसमें निश्चित संख्या जिसको पता करना है अभी तक हम लाभ हानि निकाल रहे थे इस बार लाभ हानि से वस्तु का संख्या निकालना है ठीक है क्वेश्चन पे ध्यान देंगे बच्चों उसी से मिलता जुलता है वही कॉन्सेप्ट लगेगा लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है उससे एक आदमी ने कुछ संतरे एक आदमी ने कुछ संतरे पांच संतरे एक रुपया के दर से समान संतरे यानी जितना संतरा इस रेट से खरीदा फिर उतना ही संतरा समान संतरे चार संतरे एक रुपये के दर से ठीक है सभी संतरों को नौ संतरे दो रुपया के दर से बेच दिया अब ऐसा नहीं समझ लेना कि पांच रुपया में एक संतरा चार रुपया में एक संतरा नौ संतरा हो गया दो रुपया में और नौ संतरा दो रुपया में बेचिए दिया तो लाभानी नहीं हुआ <laughs> नहीं हुआ बात नहीं है सभी संतरे नौ संतरे दो रुपया के दर से बेच दिया इन सब में उसको तीस रुपया का घाटा हुआ संतरों की संख्या ज्ञात करें यहां पर संतरों की संख्या निकालनी है तो बच्चों ध्यान लगाएंगे पहला दिया गया पांच संतरे एक रुपया में खरीदा तो पांच संतरे एक रुपया में खरीदा तो एक संतरा का लागत कितना हुआ एक रुपया में पांच संतरा तो एक संतरा का लागत हो गया एक बट्टा पांच और फिर का समान संतरे यानी जितना संतरा यहां खरीदा था उतना ही संतरा फिर खरीदा चार संतरा एक रुपया में तो एक संतरा का लागत बाबू एक बट्टा चार बाबू पांच संतरा एक रुपया में जितना संतरा यहां खरीदा था उसी रेट से बाबू ध्यान देंगे जितना संतरा यहां खरीदा था उतना ही संतरा इस रेट से खरीदा एक रुपया में चार के दर से कहा सभी संतरों को मिला करके दो रुपया में नौ के दर से बेच दिया दो रुपया में नौ के दर से तो एक संतरा का भी क्रय मूल्य हो गया दो बटा नौ सबको बेच दिया और इसके बाद उसको तीस रुपया का घाटा हुआ संतरों की संख्या ज्ञात करें संतरों की संख्या हमें नहीं मालूम है घाटा दिया गया तीस रुपया का हुआ निकालना है कुल कितने संतरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है कुछ संतरा खरीदा एक रुपया में पांच के दर से और जितना संतरा खरीदा उतना ही संतरा एक रुपया में चार के दर से खरीदा तो एक संतरा का ये हो गया विक्रय क्रय मूल्य ये भी एक संतरा क्रय मूल्य और दोनों को मिला के दो रुपया में नौ के दर से बेच दिया और तीस रुपया का घाटा हुआ संतरों की संख्या ज्ञात करें प्रश्न समझ गए संतरों की संख्या हमें नहीं मालूम है संतरा समझते हैं ना ऑरेंज गोल गोल पीला पीला ठीक है तो ऑरेंज का संख्या हमको निकालना है बच्चों ऑरेंज का संख्या नहीं दिया गया है तो कुछ भी मान लेंगे तो कुछ भी जब मान सकते हैं तो एक ऐसा डाटा मानेंगे जिसको मान के बनाने से प्रश्न आसानी से बन जाए पांच चार नौ का लघुत्तम ले लेंगे पांच चार नौ का लघुत्तम बताइए आप लोग ठीक है एक सौ अस्सी एक सौ अस्सी संतरा पांच चार नौ का एलसीएम लेंगे तो कोई किसी में कॉमन फैक्टर नहीं है तो सीधे गुणा हो जाएगा एक ठीक है तो मान लिया कि एक संतरा इस रेट से खरीदा और एक संतरा इस रेट से भी खरीदा और दोनों को मिला के बेच दिया तो टोटल कितना संतरा बेच दिया 360 संतरा बेच दिया 
तो एक संतरा का लागत है एक बटा पांच एक सौ अस्सी संतरा का लागत हो गया हमारा छत्तीस रुपया ठीक है और एक संतरा का लागत है एक बटा चार एक सौ अस्सी संतरा का लागत हो गया पैतालीस एक सौ अस्सी संतरा यहाँ भी एक सौ अस्सी संतरा यहाँ भी क्योंकि समान संख्या में खरीदा है पैतालीस रुपया यहाँ लगा छत्तीस रुपया यहाँ लगा तो टोटल सीपी हो गया हमारा रेशियो में छ पांच ग्यारह के एक चार तीन सात एक आठ इक्यासी इक्यासी हो गया टोटल सीपी अब यहाँ निकालेंगे टोटल एस पी चालीस दूनी के अस्सी टोटल एस हो गया अस्सी रुपया अस्सी रुपया एसपी हुआ सीपी हुआ इक्यासी रुपया क्वेश्चन में कहा कि तीस रुपया का उसको घाटा होता है संतरों की संख्या ज्ञात करें प्रश्न में दिया गया तीस रुपया के घाटा आप देखिए कि आपका घाटा कितना हो रहा है रेशियो में आप जो अपने अनुसार माने उसके अनुसार घाटा कितना हुआ है इक्यासी रुपया में खरीदे थे अस्सी रुपया में बेच दिए हमारे अनुसार घाटा लगा एक रुपया का हमारे अनुसार एक रुपया का घाटा लगा प्रश्न के अनुसार तीस रुपया का एक का मान तीस कै गुना हुआ तीस गुना रेशियो आता है ना रेशियो के रूल से एक का मान तीस कै गुना तीस गुना हमें संतरों की संख्या निकालना है संतरों की संख्या हमने क्या माना है तीन सौ साठ तीन सौ साठ माना है संतरों की संख्या संतरों की संख्या हमने तीन सौ साठ माना है हमारा कांस्टेंट क्या है तीस आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम तीन सौ साठ संतरों का रेशियो में तीन सौ साठ संतरा है तो हम निकाल लेंगे कितने संतरे हुए एक का मान तीस तो तीन सौ साठ का मान कितना तीस से गुणा कर देंगे तीन सौ साठ में तीन से तीन छह अठारह तीन तीन नौ एक दस ठीक है दस हजार आठ सौ संतरे कितने संतरे हैं इस लेन देन में दस हजार आठ सौ संतरे हैं इस लेन देन में दस हजार आठ सौ संतरे हैं इस लेन देन में एक का मान तीस तो तीन सौ साठ का मान तीन सौ साठ गुणे तीस दस हजार आठ ठीक है बच्चों रखते हैं यही तक वीडियो खूब देखिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए कमेंट जरूर कीजिए आप लोग कमेंट नहीं करते हैं सब लोग कमेंट कीजिए और खूब शेयर कीजिए और सबके पास ये वीडियो पहुंचाइए YouTube पर बहुत सारे शिक्षक हैं सब लोग पढ़ाते हैं सब लोग का हम सम्मान करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों लेकिन एक बात है जितना बेहतर हम समझा देंगे आपको और जितना अच्छे ढंग से आप सबको समझा देंगे जीरो लेवल से लेकर स्टैंडर्ड लेवल तक शायद आपको YouTube पर दूसरे जगह नहीं मिले इसलिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ठीक है अपना ख्याल रखिए बाय बाय